ഇപ്പം സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബ്രോ ഇപ്പം തന്നെ വരും കേട്ടോ വെയിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പം നമുക്ക് സി എസ് എസിന് നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോണിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ കുറേ സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി അത് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കണം അതായത് ബ്ലോക്ക് ലെവലും ഇല്ലേനും അത് നമുക്ക് എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് അത് നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണണം വിഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്ലോക്ക് ലെവലും ഇല്ലേനും ഇല്ലേനും നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നർ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഡി ഒരു ഡിവ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഒരു ഒരു ഡിവിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇടാം അതായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഡിവിന് ഒരു ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് നെയിം കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടെയ്നർ എന്നിട്ട് ടാബ് അടിക്കുകയോ എൻ്റർ അടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഡിവിനെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം അതായത് ബ്ലോക്ക് ലെവലും ഇൻലൈൻ ഇൻലൈനും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഷ്വലി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ആരാണത് ഇപ്പോൾ വന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിവ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നവരും കൂടിയും കൂടി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോവാം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ലെവലും ഇൻലൈൻ ഇൻലൈനും കാണണം ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വിഴ്ത്തും അതിനനുവദിച്ച മുഴുവൻ വിഴ്ത്തും സ്പേസും അതെടുക്കും ഇൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ അത് എടുക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്പേസും എടുക്കില്ല ഓക്കെ ഇൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കും ന്യൂ ലൈൻ എടുക്കില്ല പക്ഷേ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലൈൻ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വിഷ്വലി കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഈ വിഴുത്തിന് ഞാനൊരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ വിഴുത്തിന് ഞാനൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഛേ വിഴുത്തല്ലോ ആ ഈ ഈ കണ്ടെയ്നറിന് ഞാനൊരു വിഴുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വിഴുത്ത് നമുക്കൊരു വിത്തൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സ് വിത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോൺ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ബ്ലൂ കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഞാനൊരു കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബോഡി ബോഡിക്ക് ഞാൻ അതായത് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ ഈ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണല്ലോ ഈ ബോഡിക്ക് നമുക്കൊരു കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലാക്ക് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവറിൽ വന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബോഡിയുടെ ആ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിഴുത്തിൻ്റെ കളർ കിട്ടിയിട്ടില്ല വിഴുത്തിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് വിഴുത്തിന് നമുക്കൊരു പക്ഷേ വിഴുത്തല്ല നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ എപ്പോഴും തെറ്റി പോവുകയാണ് നമുക്കൊരു ഹൈറ്റും കൂടിയും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സ് ഞാൻ ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു മേ ബി അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം വിഴുത്ത് കണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് വൺ ഇടുവാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എടുത്തു കളഞ്ഞു പകരം ഇതിന് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്
ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടുവാണ് മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ ഇടുവാണ് കണ്ടെയ്നർ ഇടുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ബോക്സ് വണ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ബോക്സ് വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അത് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വണ് എന്ന് എഴുതി ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു ഹെഡിങ് ഒരു 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 നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ വൺ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കണത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിതിന് ഇത് ഇത്തിരി വലിയ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ആകട്ടെ ഇതിൽ ആ അതിൻ്റെ കളറ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് വേറെ ഒരു കളറിലേക്ക് മാറ്റാം ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറ്റാം ബ്ലാക്ക് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ കളർ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് വേറെ ആക്കാം വൈറ്റ് ആക്കാം എന്നാൽ മാത്രം അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റായി കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കോപ്പി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് നോക്കട്ടെ കണ്ടോ ഞാൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇവിടെ വന്നേക്കണം ഞാൻ ആ സ്പേ സ്പേസും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കളയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ മാർജിനും പാഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് പറഞ്ഞു തരാം കണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ഇതിനെ വിട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടു ഈ കണ്ടെയ്നറിന് ഞാൻ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു പേരൻറ്റിന് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വലിപ്പവും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വീതി ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിത്ത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സൈസ് വിത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വ്യൂ ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വ്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ ഫുള്ള് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോക്സിന് ഒരു വിത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഹൈറ്റ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടോ ഇതതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്പേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്പേസും ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചതാണ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അതായത് മുഴുവൻ സ്പേസും എടുക്കും ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഇതിന് നമുക്കൊരു കളർ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം ഓക്കെ കളറ് റെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് കണ്ടെയ്നറും ബോക്സ് വൺ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ടു എവിടെ പോയി ബോക്സ് വൺ ഓക്കെ കണ്ടെയ്നർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബോക്സ് ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരണ്ട എവിടെ ബോക്സ് ടു എവിടെ കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ മറ്റേ ബോക്സ് എന്താ വരാത്തത് വരണ്ടതാണല്ലോ 
box 1 box 2 box 3 box 1 box 2 box 3 container kodutittund format document ipo or container box 1 box 1 box 1 box 2 box 3 ipo container kodutittund box 1 inner width namaku mention cheyidu enna koduka 300 px adu pole inner height mention cheya 200 px that's box 2 we have a background color. Red mention. Box 1 mentioned. Box 2 mentioned. Box 3 mentioned. Box 1 mentioned. Box 1 Box 1 mentioned. Box 2 mentioned. Box 2 Box Karana where no la Namala the flexum, otherwala property sold on the Mala usage in the lap. And the number particilla, other inkitono than the adipo and other than it. Okay. Namakamat dander divided noca. One. Then 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 one two. Ah, and then live server refresh Where issue no all. That is man's lag. And the sound refresh I have open with the open with the live server. I have I have done. 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 I have and it was Tangar Kiza Zundana, where on the chin the Kiriz. Okay. Give it a year container and other Ningle Gando Nana the Kodu Rimba, Idundo Idilinane E. Inspect elements and then I use and then Varnina Ningaka 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 Project use in Bella Garingum, inspect element which are yam betu. Other than Nani with a mouse point which you remember Ningle Surdich on Nana Divina Kodutrikino the Trea Etreana. Uh, 100 pixel and an anathin with two to three another. Pashe, Ivada the English Surdicho, Nani Mouse Point, one day with Chirimba, other than a Abada with a space who could three can under. Other than a Muduan space, you are div editor tunda. Edinish Adinish Dandamata divin and Adi the pub. Other than mature container Adi the Padra and second line lake and pushy either. Other than new line lake Adichadi. A new art divin and English Surdicho. A divum. This mouse point is the color of the color. color of the color. This color is the color of the color. We will mention it. We will screen it. That is the property. That is the property. That is the div. That is the block level element. That is the screen. That is the new line. That is the span. We will see element. Okay, inline element in Oka and it in Janivada span it to span in Kariaki number HTML partisan. Then I'm officially represent EM and it at on any of the video. Now span one and two and that 
മറ്റൊരു സ്പാ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്പാനെ ഇട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാണ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ എന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ സ്പാനിന് ഞാനൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാണ് ത്രീ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം കൊടുത്ത സ്പാനിനെ ത്രീനെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ച് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെല്ലോ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആ വണ്ണ് സ്പാനിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം വണ്ണ് എന്നല്ല ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു സേവ് ഓക്കെ ഇപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ ഈ മൗസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണോ കണ്ടോ ആ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് സ്പാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് അത് അതിന് അനുവദിച്ച് തന്ന സ്പേസ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഇവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഡിവ് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ അത് മുഴുവൻ സ്പേസും എടുക്കും അതായത് എന്നിട്ട് അത് ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് ചാടും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്പാൻ അങ്ങനെയല്ല സ്പാനിൽ നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്പാൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് എന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ കേട്ടോ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അത് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല കണ്ടോ ഒരേ ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരേ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ല ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെയല്ല ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ എല്ലാം എല്ലാം ഓരോരോ ലൈൻ വെച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഓരോരോ ലൈനിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ എന്താ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ലെവലും ഇൻലൈൻ എലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻലൈൻ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിനനുവദിച്ച് തന്ന സ്പേസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അത് ഒരു ഇൻലൈൻ അത് ഇൻലൈൻ എന്നുള്ള പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അത് ആ ഒരു ലൈനിൽ സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ നിന്നാണ് അതെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് തികയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് താഴേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഇത് സിംഗിൾ ലൈനിലാണ് എടുക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് കണ്ടോ ഇതിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ വ്യത്യാസം മുഴുവൻ സ്പേസും അതെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാർജിൻ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനും പാഡിങ്ങുമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാ ഈ സ്റ്റാർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ബോ അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോക്സ് സൈസിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മാർജിനും പാഡിങ്ങും വെച്ചുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് മാച്ച് കളയുവാണ് അത് നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോകാമല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന മറ്റേ ഇഷ്യൂ ആട്ടോ ബ്രോ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൈവ് സെർവർ റീഫ്രഷ് ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ടെയ്നർ വരാത്തത് പോകാലോ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനും പാഡിങ്ങുമാണ് നോക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ മാർജിനും പാഡിങ്ങും ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാർജിൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടാൻ പോവാണ് നമുക്ക് മാർജിനും പാഡിങ്ങും ഒക്കെ അറിയണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടുവാണ് കണ്ടെയ്നർ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം ഐ ഡിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഐ ഡി നെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഐ
ഇതിനൊരു വിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊരു വിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസ് വിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസ് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ എനിക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണം ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റീൽ ബ്ലൂ സെറ്റ് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് അതായത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ മൗസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ സ്പേസ് ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് മാർജിൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ നാല് ദിശയിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് അതായത് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ മൗസ് കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോരുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാർജിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മാർജിൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എല്ലാ ടൈപ്പ് മാർജിൻ മാർജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മാർജിൻ വേറൊരു ഉപകാരത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതെല്ലാം കണ്ടൻറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം കണ്ടൻറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടെയ്നറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസ് വരുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാർജിൻ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് വന്ന് ഇത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്കൊന്ന് ആക്കിയേക്കാം ഈ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ടെസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു കളറും കൂടി ഇട്ടേക്കാം കളർ ഞാനൊരു വൈറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ വൈറ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിത് കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാർജിൻ 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 ഈ മാർജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർജിൻ വെറുതെ ഒരു മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പിക്സൽസ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ സെറ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തു നിന്നും ട്വൻറ്റി പിക്സൽ എടുക്കും ഓക്കെ വെറുതെ ട്വൻറ്റി പിക്സൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തു നിന്നും ട്വൻറ്റി പിക്സൽ എടുക്കും അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ മാർജിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത വിട്ടാണ് കണ്ടെയ്നറിനുള്ളത് വിട്ടും ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാർജിൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്ലോയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ട കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പുറത്ത് പാഡിങ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബോർഡർ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പുറത്ത് മാർജിൻ ഉണ്ടാകും കണ്ടോ മാർജിൻ എല്ലാ ദിശയിലും ട്വൻറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി 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 അതായത് എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും ട്വൻറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മാർജിൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളെ കോമണായിട്ട് മാർജിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേ മാർജിൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് മാർജിൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർജിൻന് ഓരോ ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് മാർജിൻ ടോപ്പ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർജിൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് മാർജിൻ എടുക്കാനാണ് മാർജിൻ ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടോ 
class aki kodukku ato class name namaku box 1 nu kodukka idine namaku box 2 nu kodukka box 1 um idu namaku box 2 nu kodukka okay appo box 1 um box 2 um rendu class name koduthittunde class name id alla class name this is the same thing. 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 This Box 2 set here. That is the color. Steel blue in a program. Hot pink. Okay. I have the same width and height. Uh, margin. That is the Margin is the same. The properties are the same. Save it. Okay. And the container is the same. This is the same. This is the space that we have to open the margin. Now, we have to open the margin. 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 We margin. We have to open the 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 margin. We now, we have a container in the margin. We have a spacing in the pixels left in the This is container. Okay. That is left the pixel. This is the pixel. the pixel. This is the pixel. This is the 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 That's the property right. Margin right. This is the right the right the right the right right the the right the right Percentage. Now we will write it in the left. Now we will write it in the right. We will move 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 it Noor, right in the other one. We have to do this. We have to do this. We have to do to to Ella side in the Pasha the metro at the way under Namaka margin Namaka, your margin is an Namakaparnu to come to Ella direction of Namakaparnu to come to Ada Namal no come on the Padita is in a suji pig in the margin top in the suji pig in the first second is suji pig in the and then the chinina Randamatha the Ningla Kanga Pachuka and Tatra North Ramadi Randamatha the margin right. Uh, right and Randamatha Anakin. Either top, either right. Okay. Anywhere in the bottom, last left to him. 
ഓക്കെ നാൽപ്പത് പിക്സൽ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് പിക്സൽസ് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ആ കണ്ടെയ്നർ മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻറ്റിൽ വന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കണത് സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ടോപ്പിൽ പത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കാം റൈറ്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അമ്പത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ചാർട്ട് വെച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇത് നോക്കാൻ കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് നമുക്ക് ടോ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഒരു വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ബോട്ടം അല്ല ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരു വാല്യൂ ടോപ്പും ബോട്ടം ഒരു വാല്യൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടോപ്പും ബോട്ടും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് പിക്സൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പും ബോട്ടും ആണ് അമ്പത് പിക്സൽ ചെയ്യ അറുപത് പിക്സൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ മാർജിനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പും ബോട്ടും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാർജിൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണോ എന്നറിയാമല്ല നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ശരിയാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അറുപത് പിക്സൽ ഈ ചാർട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ചാർട്ട് വെക്കണം ചാർട്ട് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അറുപത് വെച്ചും മാർജിൻ ടോപ്പും ബോട്ടവും എത്ര വെച്ച് നാൽപ്പത് വെച്ച് അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കൃത്യ സ്പേസ് നിർത്തിയേക്കണത് കണ്ടോ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്പേസ് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാർജിനും ബോട്ടവും കൊടുക്കണം ഇനി മാർജിൻ ടോപ്പും ബോട്ടോ എന്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൊടു പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓട്ടോ എന്താണ് ഓട്ടോ അതായത് ബ്രൗസർ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും മാർജിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പാട്ടോ മാർജിൻ ഓട്ടോ വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ടോപ്പും ബോട്ടവും നമുക്ക് ഒരു അറുപത് പിക്സൽസ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാനൊരു ഓട്ടോ കൊടുത്തു ഓക്കെ കണ്ടോ ബ്രൗസർ തന്നെ ബ്രൗസർ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇച്ചിരിയും കൂടി സൂം ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നോക്കണ്ട ഇരുപത്താറ് വെച്ച് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പിക്സൽസ് ബ്രൗസർ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഇപ്പോൾ കണ്ട കൃത്യമായിട്ടാണ് നിർത്തിയേക്കണത് അതിനെയാണ് ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോ എന്നുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം അത് നിങ്ങളൊരു സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വിത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചിട്ട് ഞാനിത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ തന്നെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഹൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു എനിക്കിതിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
കണ്ടു ഇവിടുന്നൊരു ഇതിപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് പിക്സൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ എങ്ങോട്ട് മൂവായി നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ മൂവായിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ ഈ എട്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കും ഈ എട്ട് വന്നേക്കണം ഇത് എന്താ ഇതെന്താ അർത്ഥമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സൈസ് അല്ലല്ലോ ഈ കാണിക്കണത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഭവമാണ് നമുക്കിതിനെ സെൻട്രല് നിർത്താൻ പറ്റും സെൻട്രല് നമ്മൾ ഒരു തവണ നിർത്തിയായിരുന്നു ഇത് ഇതായില്ലല്ലോ ഓട്ടോ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താട്ടോ വേറെ ഒരു മുപ്പത് പിക്സൽസ് നാൽപ്പത് പിക്സൽസ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് നാൽപ്പത് പിക്സൽസ് അമ്പത് പിക്സൽസ് കൊടുക്കാം സേവ് കണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കായി അത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും അത് ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പേസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസിങ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉള്ള വാല്യൂ കൊടുത്ത് എവിടെ വേണേലും കണ്ടെയ്നറിനെ നിർത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ കണ്ട ഓട്ടോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറ് മാത്രമാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഈ ഒരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രൗസർ ആയിരിക്കും എവിടെ നിർത്തണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാഡിങ് ആണ് ഇനി പാഡിങ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മാർജിൻ ഒന്ന് വാച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം ഇനി പാഡിങ് നോക്കാം പാഡിങ് നോക്കുന്നത് പാഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണുള്ള സ്പേസാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ആയത് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സ്പേസാണ് പാഡിങ് അതായത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കണ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഈ അകത്ത് നടക്കണ ഈ ഒരു സ്പേസാണ് പാഡിങ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം പാഡിങ് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റേത് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാഡിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോക്സ് സൈസിങ്ങും റീസെറ്റും കൂടി നോക്കും ബോക്സ് സൈസിങ്ങിലും റീസെറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്പേസൊക്കെ വന്നുള്ളത് പാഡിങ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് പാഡിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് എല്ലാ വാല്യൂ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പാഡിങ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച മാർജിൻ സെയിം സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ പക്ഷേ മാർജിൻ എല്ലാം പുക പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പാഡിങ് എല്ലാം അകത്താണ് നടക്കുന്നത് പാഡിങ് ഈ കണ്ടെയ്നർ ഇതിൻ്റെ മേളിലേ കയറിപ്പോയി പോട്ടെ ഇപ്പം ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വലിപ്പം ഇൻക്രീസ് ആയത് കണ്ടോ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടും പാഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് പാഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ വളരും ഹൈറ്റ് കൂടും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പാഡിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പാഡിങ് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് നടക്കുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണ് പാഡിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബോക്സിനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ആണത് അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ആട്ടോ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് നടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കണ്ടൻറ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു എച്ച് വൺ ഇടാൻ പറ്റും ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ
അത് വെക്കുമ്പോൾ ആ മൗസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാഡിങ്ങിന്റെ സ്പേസ് ആട്ടോ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് ആ ഒരു പച്ച ഒരു ലൈറ്റ് പച്ച കളർ വന്നേക്കണം ഉണ്ടോ ബോക്സ് വണ്ടിന്റെ മേളിലായിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാഡിങ്ങിന്റെ സ്പേസ് ആണ് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പൊ പാഡിങ് എടുത്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ കണ്ടെയ്നർ വളർന്നു ഹൈറ്റ് കൂടി അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടെയ്നർ വളരും പാഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പാഡിങ്ങിന് തന്നെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം പാഡിങ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അമ്പത് പിക്സൽസ് എടുക്കാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാഡിങ് ഇതിന് മാർജിൻ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് പാഡിങ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അറുപത് പിക്സൽ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാഡിങ് വേറെ ഏതാ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എൺപത് പിക്സൽ എടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടെയ്നർ വളർന്നു കണ്ടെയ്നർ വളർന്നു അത് പോട്ടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടൻറ്റിന് ഞാനിത് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു പച്ച കളർ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് പാഡിങ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പാഡിങ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട അതായത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തെ സ്പേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച കളർ എനിക്ക് കാണുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് പച്ച കളറിൽ ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാഡിങ് ഓക്കെ ചുറ്റുമുള്ള പാഡിങ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പാഡിങ് കൂടിയും കൂടിയും കൂട്ടിയുള്ള വലിപ്പാണ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നറിന് ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എല്ലാ ദിശയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിശയിലും നമ്മൾ പാഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വേറെ ഇതിനും ഉണ്ട് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി പാഡിങ്ങിനും ഉണ്ട് പാഡിങ്ങിനും ഉണ്ട് ടോപ്പും ബോട്ടം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെറുതെ പാഡിങ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാഡിങ് എല്ലാ എല്ലായിടത്തേക്ക് സെയിം പാഡിങ് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പും ബോട്ടോം മെൻഷൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പും ബോട്ടോം ഇതാണ് ടോപ്പും ബോട്ടോം ഇത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സേ പഠിച്ചു ഇവിടെ വന്നു കണ്ടോ ടോപ്പും ബോട്ടോം നാൽപ്പത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എഴുപത് പാഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടെയ്നർ വളർന്നു മാർജിൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാരണം മാർജിൻ പുറത്ത് നടക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വേണേൽ നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോ വേണേൽ ഫിറ്റ് സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോപ്പും ബോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു മുപ്പത് പിക്സൽസ് മുപ്പത് പിക്സൽസ് മുപ്പത് പിക്സൽസ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ലേ ഓക്കെ മുപ്പത് 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 എല്ലാ സൈഡും മുപ്പത് എടുത്തു ഓട്ടോ കൊടുക്കാം ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഈ ഓട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പാഡിങ്ങിന് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓട്ടോ ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഓട്ടോ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി പാഡിങ്ങിന് പാഡിങ്ങിന് ഓട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓട്ടോ വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഓക്കെ ഓട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ പാഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാർജിന് കാണിച്ചതെല്ലാം തന്നെ പാഡിങ്ങിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പാഡിങ് ഇപ്പം പാഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ നോക്കി എല്ലാ എല്ലാ സൈഡും പാഡിങ്ങിനും ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുവാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ 
ഇനി ചുറ്റും ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ ഇത് ഈ കണ്ടെയ്നർ ഇത് ടച്ച് ചെയ്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്പെക്റ്റിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ കണ്ടെയ്നർ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണേലും ഉണ്ടോ അത് പോയോ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടേ വെക്കണം എന്നാലും അത് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടുന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണല്ലോ ആ ഇതാണ് കുഴപ്പം ഇത് സംടൈംസ് സെലക്റ്റ് ആകില്ല അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് ചുറ്റും കണ്ടോ എട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും മാർജിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാർജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ബോഡിക്കെല്ലാം കുറച്ച് മാർജിനും പാഡിങ്ങും ഒക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചുറ്റും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വരില്ല നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലത്തെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലാണേലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതിന് ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു സ്പേ ഒരു കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പാടില്ല അതായത് മാർജിനും പാഡിങ് ഒന്നും ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റും നമ്മുടെ സൈസിങ്ങും ഒക്കെ പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിൽ ഇതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടെയ്നർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് ഞാനൊരു നമുക്കൊരു മാർജിൻ കൊടുക്കാം മാർജിൻ ഞാനൊരു നാൽപ്പത് പിക്സൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനൊരു പാഡിങ് കൊടുക്കുവാണ് പാഡിങ് നമുക്കൊരു അമ്പത് പിക്സൽ കൊടുക്കാം അമ്പത് പിക്സൽ ഓക്കെ ഈ രണ്ടും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഇത് കയറി മൗസ് ഷേ മൗസ് ആ ഉണ്ടോ ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിന് ചുറ്റും ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടോ ഒരു ഒരു സ്പേസ് വന്നേക്കണം കണ്ടോ അത് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇതിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ മാർജിൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാർജിൻ വന്നിട്ട് സീറോ എന്നും ഇതിന് പാഡിങ് വന്നിട്ട് സീറോ എന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് മാർജിൻ സീറോ എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് പാഡിങ് സീറോ കൊടുക്കാം പാഡിങ് ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ബോ ബോഡിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പേസിങ് ഈ ഒരു സ്പേസിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുഴുവൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു സ്പേസിങ് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എൻ്റെ ലാപ്പിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഇരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ എല്ലാ സ്പേസും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി എസ് എസ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്
നമുക്ക് ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർജിനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തു പോകണം ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിങ്ങനെ സ്പേസ് വിട്ട് നിൽക്കാനും പാടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എസ് എസ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഞാൻ സ്റ്റാർ ഇട്ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം മാർജിനാണ് പിന്നെ മാർജ് റീസെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു പിന്നെ എന്നാ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാഡിങ് ആണ് പാഡിങ് ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടിന് ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ അതിങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇഷ്യൂ മാറി ഇനി ഞാനിവിടെ ഇൻസ്പെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ മാർജിൻ ഇല്ല കണ്ടോ മാർജിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് റിമൂവ് ആക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് സൈസിങ് ആണ് എന്താണ് ബോക്സ് സൈസിങ് ബോക്സ് സൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിലെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും എല്ലാ ടാഗുകളും എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു എച്ച് വൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹലോ എന്ന് എഴുതുവാണ് ഹലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യുവാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഹലോ കിട്ടും ഞാനിത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഇതിന് ചുറ്റും കണ്ടോ ഒരു ബോക്സ് വന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ബോക്സ് വന്നേക്കണം ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബോക്സിങ് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് സൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സിനെ സൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓക്കെ മാർജിനും പാഡിങ്ങും നമ്മളിവിടെ സീറോ ആക്കിയ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബോക്സ് സൈസിങ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ബോക്സാണ് വരുന്നത് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് ഞാനിവിടെ സേവ് അടിച്ചു സേവ് അടിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ഇൻസ്പെറ്റിൽ വന്നു ഇൻസ്പെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഈ സെലക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇതേ കൊണ്ടേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എനിക്കിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പാഡിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കും കണ്ടെയ്നർ വലുതാകും കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടും ഓക്കെ പാഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടേ മൗസ് പോയിൻറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡിബ്ബു ബോക്സ് വണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിക്കേ നാനൂറ്റി അറുപത് വിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്രയാണ് ഹൈറ്റും ഇതെങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറുമാണ് പക്ഷെ അവിടെ വന്നത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കണേ പ്രോജക്റ്റ് മോശമായി പോകില്ലേ നിങ്ങൾ കുറേ എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ സൈസായിരിക്കും അതായത് പാഡിങ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൈസ് വ്യത്യാസം വരും പാഡിങ് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാഡിങ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സമയത്ത് പാഡിങ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണത് ആ ഒരു പാഡിങ്ങും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പാഡിങ്ങും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസാട്ടോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണം നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പാഡിങ്ങും കൂടി കൂട്ടി നാനൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാഡിങ്ങും കൂടി ഇൻക്രീസ് ആക്കിയിട്ട് നാനൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി മാനുവലായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇടാം ഞാൻ ബോർഡർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇട്ടു സേവ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ കുഞ്ഞുതായി പോയല്ലേ കാരണം എന്നാ ഇപ്പോൾ കിറ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാഡിങ് സംഭവമാണ് എടുക്കുന്നത് പാഡിങ് അല്ല കിറ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിത്ത് സൈസും എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഡിവിൻ്റെ വിത്ത് നോക്കിക്കേ മുന്നൂറ് പിക്സൽ ഹൈറ്റ് എത്ര ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്തത് മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും അത് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് വലിയ വ്യത്യാ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അത് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പാഡിങ് എവിടെ പോയിരുന്നു പാഡിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താട്ടോ പാഡിങ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് കിറ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈസിങ് ആണ് രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിനും ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പാഡിങ് എത്ര ഇട്ടാലും ഇവിടെ ഞാൻ പാഡിങ് ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ടു ഓക്കെ ഓ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും പാഡിങ് ഞാൻ പത്ത് കൊടുത്തു പത്ത് പിക്സലും കൊടുത്തു ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു കണ്ടോ പാഡിങ് പത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തായി വണ്ണ് ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് ഇതായി ഈ കണ്ടെയ്നറിനാണ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താണ് പാഡിങ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വിത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചോ പാഡിങ് കുറച്ച് കൊടുത്തു രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പാഡിങ് ഞാൻ വിത്തിന് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിന് വിത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചോ ഇല്ല ഹൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലേ പാഡിങ് ഹൈറ്റും പാഡിങ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ പാഡിങ് അല്ല ബോക്സ് സൈസിങ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഏത് ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഏത് കമ്പനിയിൽ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു കാര്യം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഇത് എഴുതിയിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എഴുതാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് മാർജിൻ പഠിച്ചു മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുള്ള സ്പേസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം മാർജിനും പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സ്പേസും കാര്യങ്ങളാണ് പാഡിങ് വരുന്നത് അതിന് കുറേ ദിശകളുണ്ട് എല്ലാ ദിശയിലേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ലെവലാണ് അതായത് മുഴുവൻ വിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൗത്ത് പോയിൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ കണ്ണാ കാണാം കണ്ടാ മുഴുവനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് മാറും പുതിയൊരു ലൈനിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതുപോലെ അതുപോലെ ഇൻ ലൈൻ അങ്ങനെയല്ല ഇൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ലൈൻ എലമെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്താ അതിനനുവദിച്ച് തന്ന സ്പേസിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്പാൻ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് സ്പാൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഡി കിട്ടി അതിൻ്റെ സ്പേസ് കണ്ടോ അത് അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്പേസ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് അത്ര അത്ര അത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്പേസ് കണ്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ഡി തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വ്യത്യാസവും ആ ഒരു സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻലൈൻ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എ ടാഗ് ആങ്കർ ടാഗ് ഇതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇതും വർക്ക് ചെയ്യണത് സെയിം ലൈനിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടോ എ ടാഗ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കണം കണ്ടോ സെയിം ലൈനിലാണ് ഇതും ഇൻലൈനാണ് പക്ഷേ ഒരു ഡിവ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡിവ് അല്ല ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുഴുവനും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ചാടും അടുത്ത അടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് ചാടും അത് കണ്ടോ മുഴുവൻ സ്പേസും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ Thank you.